DND chief troops to continue patrolling West Philippine Sea. Manila, the country, will continue patrolling the West Philippine Sea, WPS. Department of National Defense, DND, Secretary Delphin Lorenzana said Thursday. He added that this will be the thrust of the defense establishment for the coming year. We will still continue with our activities there, NAGPA patrol Yateo, we patrol, regularly, so we will continue on strengthening our islands. Marin Taong Siamna, we have nine islands. The people at the ERP, Sierra Madre, a grounded landing ship tank, will still be there. Continuous Pa R.I. and Young Aiding Replacement and Dal regularly plus Young Resupply Nila. The replacement of people and resupply is continuous, Lorenzana said. Also, the DND chief said they also keep protesting if they see any actions of the Chinese that are inconsistent with Philippine national interest. When asked to expound on what he means by strengthening our islands, Lorenzana said this refers to improvements on the housing accommodation for troops deployed there, especially in Pagasa Island. We have allotted funds for the shelter of our troops because right now, they only have huts there. We should give them good shelters, barracks, especially in Pagasa. At the end of next year, we expect the runway to be repaired and we are doing the beaching ramp, the DND chief said, adding that the ramp is already 42% completed. Once completed, the ramp will enable them to bring in the necessary materials and equipment to repair the runway. Source pna.gov.ph DND Chief Mga Tropa Upang magpatuloy petrolyong West Philippine Sea, Manila patuloy na petrolyong ng bansa ang West Philippine Sea, WPS. Sinabi ni Department of National Defense, DND, Secretary Delphine Lorenzo na Huwebes, idinagdag niya na ito ang magiging tulak ng pagtatatag ng depensa para sa darating na taon. Magpapatuloy pa rin kami sa aming mga aktibidad doon, regular naming pinapatrolya, patrol kami, kaya patuloy kaming magpapatibay sa aming mga isla. Meron tayong sham, mayroon kaming sham, na mga isla. Ang mga tao sa DRP, Sierra Madre, tangke ng barko sa barko, ay mananatili pa rin doon, patuloy, pa rin ang pamalit ng tao ng regular na kasama ang resupply nila. Ang kapalit ng mga tao at resupply ay tuloy-tuloy, sabi ni Lorenzana, gayon din. 
Sinabi ng punong DND na patuloy silang nagprotesta kung nakakita sila ng anumang paggilos ng mga Chino na hindi naaayon sa pambansang interes ng Pilipinas. Nang hilingin na ipaliwanag sa kung ano ang kanyang ibig sabihin sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating mga isla. Sinabi ni Lorenzo na natumutukoy ito sa mga pagpapabuti sa tirahan ng tirahan para sa mga tropang ipinadala dito, lalo na sa Pag-asa Island. Kami ay naglaan ng pondo para sa kanlungan ng aming mga tropa dahil sa ngayon, mayroon lamang sila mga kubo doon, dapat naming bigyan sila ng magandang shelter, kwartel, lalo na sa Pag-asa. Sa katapusan ng susunod na taon, inaasahan namin na patakbuhin ang runway at ginagawa namin ang beach ramp, sabi ng punong DND, at idinagdag na ang ramp ay 4.2% na ang nakumplito. Kapag nakumplito, ang ramp ay magbibigay dan sa kanila na dalhin ang mga kinakailangang materyales at kagamitan upang ayusin ang daanan, pinagmulan niya .gov.ph. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.